Muy buenas, amigos míos. Aquí eh, eh, tengo una vela de ruda con sal gorda marina de los Alpes. Recuerda, si quiere hacer algún pedido de velones para limpieza, inciensos, cualquier cosa que haga falta, no dudes en llamarme. Vamos a hacer un, y si quieres llamarme para solicitarme algún incienso, por ejemplo, incienso combatiente, incienso alcanfor, incienso de tranquilidad, incienso open roads, de abre camino, eh, cualquier tipo de incienso que ustedes quieran, incienso para la tranquilidad, Aquí lo tenéis, muy, muy bueno, la verdad. Y este incienso al canfor, que es muy bueno para alejar las energías negativas. Y mucho más y mucho más. Si quiere algún incienso, alguna vela, algún pedido, llámeme al más 34, que es España, 677-122-786. Bueno, vamos a, hoy es viernes, un día magnífico para virar nuestro velón. Tiene que ser un velón. A ver, si no tienes un velón, que no creo que te cueste tanto, una velita fina. Pero el más propicio es el velón. ¿Por qué? Porque depende. Vamos a coger un velón ya hecho con nuestra ruda, polvo de ruda, raza con todo, tumba trabajo. Miren, fíjense, ya tú sabes, esto no es fácil, bomba atómica. Entonces, vamos a prender esta vela eh, y vamos a rezar el Salmo 55, que es el Salmo contra los enemigos. Vas a buscar en Google el Salmo 55 eh, o el Salmo 91. A mí me gusta más el 55, el 91 también. Si tú quieres leer muchísimo salmo mientras la vela se enciende, muchísimo mejor. Vamos a ponerle a esta vela, vamos a añadirle incienso combatiente. Este incienso combate, este incienso combatiente combate todo lo malo y atrae lo bueno, porque lo combate y lo atrae. Por ejemplo, si tú me estás envidiando a mí y mi negocio va mal, con este incienso te va a derrotar Va a combatir contigo, te va a ganar la pelea y me va a traer el iré de una vez. Fíjense, hace dos ejemplos, hace dos funciones. El de alejar lo malo, combatir lo malo y atraer lo bueno. Hoy día viernes, ¿eh? día de San Miguel también los días viernes, aunque hoy día es bueno para hacer rituales dulces, afrodita, etc. Bueno, vamos a encender nuestro ritual. Ya yo limpié el lugar donde voy a hacer el ritual, lo he limpiado como de costumbre, he rezado, he limpiado con colonia, he limpiado con muchas cosas el lugar donde voy a hacer el ritual. Pero este velón lo voy a poner detrás de mi puerta, detrás de mi puerta que por algo Dios me... La puerta es una dimensión, ¿no lo sabía? Es una dimensión, es tu morada, tu refugio, es tu casa. Y tu puerta es una dimensión. Todas las puertas que ustedes tienen son dimensiones. Y esas puertas a veces hay que sellarla en nombre de Dios. Bueno, vamos aquí. Yo tengo mi incienso que lo voy a encender ya. Y vamos a clamar en nombre de tu guía espiritual y todos los espíritus que te acompañan, de ascendido de luz, para que alejen todo tipo de mal, brujería, hechicería, todo mal. Con el permiso y la intercesión de Dios y la, el permiso y la intercesión de mi guía espiritual que me acompaña. Pido permiso en el día de hoy. Vamos a ponernos la vela adelante y atrás. Vamos a limpiarnos con la vela. Es decir, pasamos en la frente, no tocar la vela. Si, la, si antes podéis pasarse la vela sin nada mejor y vamos a pedir. Con la intercesión de Dios y el ángel de mi guardia, pido permiso que según me paso yo, yo me la paso en la nariz, en la boca, en los oídos, en los ojos. Sí, porque cuando te mandan el mal de ojo, te lo mandan, se te hincha el ojo, te cae aceite en el ojo, eh, te pasan cosas raras. 
Vale, yo, yo, yo lo pasé en la frente, en los oídos, en la boca, así delicadamente, ¿ok? Vale, ya yo tengo el incienso puesto, pero también vamos a utilizar un vaso de, un vaso de agua, la mitad de un vaso de agua, ¿ok? Vamos a tener preparado el Salmo 55, que, que ustedes lo van a buscar, lógicamente. Y vamos a encender nuestro velón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La del medio es más larga, igual que cuando no la hacemos, y atrás así. Con la intercesión de Dios y el permiso de Dios, yo enciendo esta vela. Esta vela es para mí, no pertenece a nadie más, nada más que para mí. Con el permiso de Dios, mi guía es protectores, ángeles, guardianes, en nombre de San Juan retornado, en nombre de la mano poderosa en contra de los enemigos, en nombre de, eh, a ver, San Desacedor, que deshaga, encendiendo esta vela con el permiso de Dios Todopoderoso, yo Estoy encendiendo esta vela. Esta vela pertenece a mí y nadie más que yo. Solo pertenece a mí y nadie más que a mí. Para que combata los enemigos que proceden de mala fe. Si hay alguna envidia en nombre de Dios que me aleje los, las, las palabras de los fariseos, como dice la canción rapera, los fariseos que hablan bonchincheo y... Y que me quite todas las malas lenguas, los malos ojos, la envidia, el rencor, eh, la rivalidad, las personas de mal vivir, mal vivir, gente que está atrasada, que me la quite de al lado, porque el envidioso que está atrasado es así. Que me quite las, los chismosos, la rivalidad principalmente, chismosa, brujería, malas intenciones, maldiciones. Problemas familiares de amistades, ambición, egoísmo, de herencias, vamos a decirlo. Este, querer copiarme, porque la gente que te envidia quiere copiarte, quiere ser tú. Trabájatelo, trabaja para que seas como yo, <ríe> para el envidioso. Que anule San Juan Retornado, devuelva todo el mal a quien lo mandó. Entonces, vamos a esperar a que la vela se gaste así. Se vaya gastando un poco. Vamos a ir rezando el Salmo 55. Vamos a ir rezando, vamos a ir rezando, vamos a ir rezando. Y vamos a esperar un poquito que la vela vaya gastando un poco para poderla virar al revés. Esta vela tenemos que virarla al revés. Por lo tanto, es importante que gaste un poco bastante. Ya, vamos a dejar ahí la vela que gaste un poquito, la vela que llore. Que, que aleje todo mal, que si hay alguna persona en el plano de esta tierra, Señor, que no quiera que mis planes progresen, yo lo dejo en manos tuyas, en San Juan retornado, que retorne todo el mal al universo y que vaya a de donde lo mandó. ¿Quién lo mandó? Que lo recoja de nuevo, porque aquí yo no lo quiero. Yo aquí el mal de ningún tipo lo quiero, ni de brujería, ni de hechicería, ni de envidia. Ni de maldiciones, ni de egoísmo, ni ambición, de herencia, de casa, de dinero, ni ojos malos, ni malas lenguas. Todo ese tipo de energía negativa, yo las cancelo y las elimino ahora, aquí ahora en nombre de Dios. Y mi ángel de guardia. Y estoy encomendando a todos los espíritus que se ocupan de recoger el mal, principalmente contando con el arcángel San Miguel, con el permiso de Dios, invocando el arcángel San Miguel para que derrote. Si tú tienes una espadita por ahí, yo la tengo, lo que imagínate tú, si tú tienes una espada, vas a poner la espadita aquí, la vas a poner, ¿ok? Un momentito, vamos a esperar a que la vela se gaste, ahora vengo, voy a buscar una espada aunque sea de madera. Vamos a poner nuestras espadas aquí, vamos a lavar la espada y vamos a poner, miren la espada, la voy a poner aquí, que esta espada va a combatir, esta la vamos a poner de frente a la puerta, con la punta para la puerta, ok, así, para allá, ve, aquí 
y la espada va con la punta para la puerta. Yo la voy a poner a un lado izquierdo de la puerta con la punta para la puerta. Para que Santa Bárbara Changó me defienda con su espada y la espada de San Miguel me la preste, no dada, sino prestada. Que San Miguel me preste su espada, no dada, sino prestada, para de derrotar, combatir con el enemigo y derrotarlo. En nombre de Dios, aquí ahora, lo exijo que todo el mal se revuelque para quien lo mandó. Se vaya en el universo 20 millones de haz de luz para atrás. Miseria, tropiezo, obstáculo, magia blanca, oscura, negra. Y el encomiendo, una vez que todo el mal se vaya, encomiendo al rey de, la, de las alturas para que me dé el lugar, para que me ascienda en todos mis proyectos, en todos mis éxitos, en todos mis logros y en todas mis metas. Amén. Bueno, vamos a rezar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y vamos a rezar el Dios te salve, María. Llena eres contigo, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre purísimo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de vuestra muerte. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven en su reino, hágase, Señor, su voluntad. Así en la tierra como en el cielo, pan nuestro de cada día, dánoslo y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos todores. No nos deje caer en la tentación, líbranos, Señor, del mal. Amén. Bueno, vamos a coger el vasito de agua y un plato. Vamos a tapar el vaso de agua. Tapamos el vaso de agua. Vamos a alzar un poquito la vela. Vamos a esperar a que la vela gaste. Vamos a coger un medio vasito de agua. Vamos a tapar. Vamos a tapar el vaso. Y vamos a sujetar bien fuerte el plato contra el vaso. Y en nombre de Dios y el permiso de mi ángel de guarda. Yo estoy virando. Yo estoy virando. Se te va a botar un poquito de agua, pero no pasa nada. Yo estoy virando todo tipo de brujería, hechicería, malvivir, miseria, envidia, rencor, mal carácter, chismoso, envidia, egoísmo, ambición, todas las cosas malas, malas intenciones, maldiciones, la estoy anulando aquí y ahora en nombre de Dios. Ese vaso de agua que tú ves ahí se te va a virar un poquito porque, claro, el vaso, la boca es más pequeña que el plato. Eso sí, tiene que buscarse un vaso de boca ancha para que no le pase lo que me está pasando ahora que se bota. No se debe botar el agua, pero si se te bota un poquito no pasa nada. Y vamos a poner ese vaso al lado de la vela, al lado de la puerta, al lado de la vela. ¿Ok? Aquí lo ponemos, le damos intención del lado izquierdo, el detrás de la puerta, ¿ok? Ya está puesto el vaso. Ahora, como ya la vela, como ustedes ven, ya la vela tiene su agüita, ya la vela va teniendo su agüita, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a virar este velón. Vamos a virar en nombre de la mano poderosa contra los enemigos. Vamos a virar ese velón en nombre de San Juan Retornado. San Juan Retornado. Mano poderosa contra los enemigos. Con el permiso de Dios y mi ángel de guardia, que según viro esta vela, estoy virando hechicería, brujería, mal de ojo. Maldición, envidia, rencor, malas intenciones, chismosería, brete, egoísmo, ambición, problemas familiares, personas de mal vivir, personas envidiosas, inescrupulosas. Todas las cosas malas que hay en contra mí, contra Dios y mi ángel de guardia, yo lo estoy revocando ahora en día. Maldiciones heredadas de mis ancestros, la estoy eliminando y anulando, virando al universo infinito para que coja su camino en, en 200 HZ, 200 millones haz de luces. 
revocando cualquier tipo de malas intenciones, obstáculos, anulando los obstáculos, las maldiciones, las envidias, el rachismo sería todo tipo de mal que pueda estar en mi vida. Egoísmo, ambición, personas que quieran lo que yo tengo, vamos a anular. Y aléjame esa persona en nombre de San Alejo, aléjame todas las personas que proceden contra mí en nombre de Dios. Y que mi ángel de guardia me proteja con su capa poderosa, con su espada poderosa, me proteja de todo mal. Amén. Mano poderosa contra los enemigos. Santo, justo, juez, mujer, tengan ojo, no me vean, mano, no me toquen, hierro, no me hiera, nudo, no me aten. Dios le dijo al divón que con tres nueces no pudieran hacerme daño, ni a mí, ni a ninguna persona que tuviera alrededor de mí. Amo, cosumatún es, cosumatún es, cosumatún es, Padre nuestro. Y entonces vamos a dejar esa vela ahí. Si tú quieres comprar siete velones y hacerlo siete viernes, esto es un ritual magnífico que te permite alejar todas las cosas malas, las malas intenciones, las personas que quieren crear rival contigo, que tú le dices una cosa y te contradicen porque se creen que saben más que nadie. Esas personas que no admiten que se equivocan, esas personas que no aceptan sus errores porque te quieren hacer quedar mal, se equivocan y no lo quieren decir porque quieren que tú te sientas mal. Quiere que te vaya mal. Quiere que, que el día aborrecerte y amargarte el día. Ya tú tienes que soltar y dejar fluir a esa persona que no vale la pena. ¿Eh? El que tenga ojo que vea. Si tú tienes el nivel de la vista evolucionado, desarrollado, ya tú tienes que ir mirando quiénes son las personas que, que tú ya estás mirando con malas intenciones. Cuando tú vas a un lugar a comprar algo y hay un precio y como saben que a ti te va bien, te dan otro, porque a mí eso me ha pasado. Tú vas a comprar flores, las flores tienen un precio, pero no tienen puesto el precio. Cuando tú las ves afuera, no tienen puesta el precio, pero cuando las vas a comprar, te dan otro precio. Y tú te haces la que no sabes. Bueno, yo te lo pago, pero te pago mi mal. Toma el mal que yo tengo, tómalo. Esto es, tu, esto es para ti. Si yo tengo algún mal, tú te lo llevas. Tú me cambias el precio, todo el mal que yo tengo, tú te lo vas a llevar. Y decreto, todo lo que yo doy viene a mí multiplicado, 7 por 7. Y así vamos a esperar que la vela siga quemándose. Siga quemando porque es una vela que hay que atender, la había que cortarle el culete porque el culete estaba hueco, las velas las hago yo. Pero esto es una vela que me salió más o menos y como me salió con defecto, porque las velas que te salen, como yo hago vela, velones y hago de todo, eh, como me salió con defecto, yo las que me salen con defecto son las mejores para, para revocar. Estas son las velas mejores. Para revocar todo el mal. Y así la vamos dejando hasta que la vela siga eh, llorando. Junto con el incienso y vamos a ver cómo son verdad, si son verdad o no son verdad. Y entonces amigos, recuérdense que si me quiere hacer un pedido de incienso combatiente. De incienso de alcanfor de incienso de abre camino, de estrancadera original, nada de que jajaja, ja, 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 ja. tienen una energía muy grande, porque esos inciensos son buenísimos, buenísimos, y ya te dejas de estar limpiando con hierba, si no tienes con hierba, aunque con cualquier hierba se puede limpiar, basta darle la intención a lo que tú le estás haciendo. Una hierba de laurel te sirve para proteger, para limpiar. El perejil que en España hay a montón, como decimos los cubanos, a patá. <ríe> el perejil, hay montonazo de perejil en los supermercados. Albahaca también. Hasta como en la misma agua, usted, usted en la misma agua, si usted no tiene ninguna hierba, la misma agua, usted le da energía, le da intención al agua y esa agua, a usted le va a ayudar muchísimo. Tú le, a todo lo que tú le hagas, tú le pones intención y esa intención 
va a derrotar cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este ritual... Vale, después que qué hacemos con el velón, a mí me gusta observar cómo quedó el velón. No me lo mandes, que no me gusta leer los velones de nadie. Lo siento. Busca en Google y en YouTube si hay una de las cosas que no me gusta a mí leer ni es ni el huevo ni el velón. No me importa leer el huevo ni el velón. No me lo mandes que no te lo voy a leer. ¿Por qué? Porque esas son tus energías. Y entonces, si yo leo tu huevo de lo que tú te hiciste limpieza, yo que lo estoy leyendo, estoy arrastrando con todas esas cosas que no me pertenecen. Por lo tanto, no le voy a leer ni huevo ni, ni velón a nadie. Hay gente que dice, ay, mira, Lu, mi vela quedó así. No busca, busca información. Y si no sabe, pues déjalo así. Pues que se queme el velón. ¿Y dónde lo tiramos? En un lugar, en un río, en el mar, que se lleve todo lo malo, que todo lo que te estén haciendo se convierta en agua y sal, todo lo que te estén haciendo se convierte en agua y sal, que se desvanezca en nombre de Yemayá. Vas un río, que no tiene río ni, ni, ni mar, vas a la montaña, en el montecito, los envuelve en papel, no en papel escrito, en un papel liso, no puede ser papel periódico, no puede ser, tiene que ser papel liso para que la energía no se disipe. Tiene que ser papel liso, ¿vale? Y entonces usted va a dejar unos centavos ahí que quien lo coja y hace su problema. Yo no cojo lo que no es mío. Y lo va a dejar en un montecito que no tiene montecito al lado de un árbol frondoso, que no tiene árbol frondoso en la basura y listo, y ya está. Es decir, utilizar el sentido común, por favor. Hay que sacarlo de la casa. Eso sí, cuando vayas a recoger el velón, es importante ponerse guantes. No vayas a recoger esto, ¿Eh? sin ponerte guantes. Y es importante hacer un círculo. Si tú eres una persona que recoge mucho, vamos a, si hay niños en casa, vamos a hacer un círculo de, de cascarilla. Hacemos un círculo de cascarilla. Aquí la tengo. De, del lado que crece el reloj. Que crece el reloj. Del lado que, que el reloj. Del lado del reloj. ¿Cómo se dice? De la, a veces uno cuando dice un video está en shock. Cuando uno hace oraciones, uno está en shock. Está en energía. El muerto está montado. Entonces, eh, del lado de la manecilla del reloj. ¿eh? Con la cascarilla vamos a hacer, o si no, un poquito de sal gorda marina. Y vamos a hacer un círculo. Si hay niños en la casa, para que los niños no recojan nada de lo mal que se está viendo. Vamos a dejar la vela tranquila. Eh, a menos que se nos apague la vela. Si la vela se te apaga, tú la vuelves a encender y se enciende perfecto. Si se te vuelve a apagar más de tres veces, ya esa vela la tienes que tirar y volver a hacer otra. Si la vela se pone negra, vuelves a poner otra. Ahora, si la vela se queda así blanquita, se quema todo y aún está derretida y sigue quemando, eso quiere, no la apagues. Quiere decir que ya tú sabes que la cosa está del carajo. Tiene que volver a poner otra otro viernes más o un martes para que pueda ir derrotando malas energías y malas intenciones, ¿ok? Y es importante que el espiritista se dé baño, ponga su velone, porque los espiritistas tenemos el yin yang. La luz y la oscuridad tienen que estar juntas, como la luna y el sol, eclipse de amor. Entonces tenemos que darnos nuestro bañito. Bueno, más adelante le mandaré unos videitos para hacer unos bañitos, pero bueno, como ahora, bueno, no voy a decir algo porque yo sé que esa persona va a mirar mi video y entonces no me conviene, pero bueno, ya os pondré un video donde le voy a dar un bañito para las personas que son espiritistas, espiritistas, porque espiritistas son los lo, lo de Alan Cardé, que no tiene nada que ver con el espiritismo cruzado, que se parece sí, pero nada que ver. Y entonces vamos a atender, vamos a hacerle un bañito el próximo video, ¿vale? Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Recuérdate que si quieres un velón preparado, ritualizado, rezado, yo te lo mando a cualquier parte de España, de América, Estados Unidos, todo lo que es Europa, Miami, Florida, porque cuando yo digo Florida, dice, es que yo no vivo en, Ma en Florida, Luz, vivo en Miami. Y eso, me, yo pensé que Florida era Miami, Miami era Florida. Entonces, 
Este, es decir, que Miami pertenecía a Florida y Florida pertenecía a Miami, pero me dicen, no, yo vivo en Florida, yo no vivo en Miami, yo vivo en Miami, no vivo en Florida, y, y vamos, y hasta rima y todo. Y entonces, lo que es Miami, Florida, New Jersey, Texas, California, y todos esos lugares por ahí, si quieres un pedido con fuerza espiritual, con energía, para hacerte un vir, eh, una, eh, virar todas las cosas malas, eh, malas energías, estancamiento, obstáculos, brujería, hechicería, egoísmo, las cosas no te salen porque hay una pila de envidioso ahí que no quieren que tú llegues al triunfo y al éxito porque ellos no han llegado, ese es el envidioso real, el que te ayuda para quitarte lo que te tiene, que está viviendo el signo de Odi, Oche, que es en los parásitos, esa gente que se te prende como parásito, que lo que quieren es lo tuyo, pero realmente... Eh, son como dice la canción del rapero como dice este aléjame de los enemigos que quieren quitarme mi, mi éxito de volar que cuando ya no son en, que cuando ya no son amigos lo que quieren es cortarme la sala no sé cómo dice el rapero que me encanta la pongo mucho en mi casa pero como es un rapero que canta canciones de oraciones así la rapea me encanta porque todo lo que nosotros pongamos en nuestra casa, estamos sellando. Una oración en la pared, en la puerta, tú estás sellando tu hogar. Tú estás protegiendo tu hogar. Todo lo que tú pongas de oraciones en tu casa, imaginatoriamente, nosotros somos hologramas, somos energía. Y esa energía cubre en tu casa, de cualquier cosa, en las ventanas, en donde quiera. Ponga oraciones en toda su, en su, en su puerta por detrás. En, el, en las paredes donde usted trabaje, tenga oraciones a un cuadro. Yo tengo cuadros que los compro o los hago a mano para no... Imagínate, si tengo que comprar cada cuadro para cada oración, imagínate. Entonces, yo hago mis cuadros. Cojo cartulina, lo hago bien lindo, de una cartulina bien gruesa, y pongo mis oraciones al lado donde yo trabajo habitualmente. Bueno, amigo, esto es todo por hoy. Espero que este rito le haya servido. Mira la vela. La vela está hueca porque ya se, era una vela que me había quedado con con dificultad, ¿vale? Y yo dije, no la voy a quitar y esas velas con dificultad es la que a mí me gusta. Igual que se cogen el plato roto para ponerle a los espíritus, ¿verdad? Que se cogen plato roto. Pues así, esto es muy bueno. Una vela que no me salió muy bien, pues es la vela que yo quiero para que, para derrotar el mal, ¿ve? No busco la vela perfecta, pero por eso la dejé ahí y ya está. Bueno, amigo. Amigas y amigos, gracias. No te olvides de suscribirte a, tu, a mi canal. No, al tuyo, no al mío. Para pedido, más 34 677 ochocéis cascarilla, pesca humado, juntí humá, manteca de corojo, manteca de cacao, este, todo, pimienta de guinea, incienso de todo tipo, atrae clientes, me los traen, caballero, de Marruecos de la India, nada de que lo compraron allí, nada, no, no, tienen una energía que tú los prendes y te da un resultado en todo lo que tú haces. Yo no sé si es mi intención, yo no sé si Dios sabe que lo que, que me cae en las manos llena con buena energía, a mí me gusta la... Yo cuando toco algo ya sé si, si lo que toco tiene buena energía o no. Yo voy a comprar algo. Un ejemplo, vamos a suponer que yo haya comprado este velón porque este velón lo hice yo. Y yo lo toco y yo sé si, es, si ahí en ese lugar donde yo voy hay buena energía. Si tú vendes flores, yo voy a ver si tú tienes mala intención conmigo. Y si tienes mala intención, pues te la voy a revocar para que te jodas tú y no yo, sin hacerte mal. Yo estoy mirando un velón, yo no le estoy haciendo mal a nadie, pero estoy revocando todas las malas energías todas las malas intenciones de personas conocidas y desconocidas, en nombre de Dios y mi ángel de guarda. Porque lo malo y lo negativo, yo aquí no lo quiero, yo lo rechazo fuera. Esos son invocaciones con intenciones. ¿ves? Cuando tú dices fuera, para fuera todo lo malo. Que vas a hacer una limpieza con vinagre es importante. El vinagre lo mismo atrae, que repele. Bueno, ahora voy a hacer un video sobre ello. Bendiciones, quiero. Ahora sí que me voy. Chao.